the stars come to shine when it's dark from so far away show us where we are what makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of i wonder ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ലോൺലി റോഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഓസ്ട്രിയൽ ബാദ് ഗുസൈനിലെത്തി നമ്മുടെ എയർ ബി എൻ ബിയിൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലഗേജ് എല്ലാം വച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഇന്ന് തന്നെ ഹാൾസ്റ്റാറ്റ് പോകാം എന്നുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇതാ നമ്മൾ ഹാൾസ്റ്റാറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗം പോലുള്ള പ്രകൃതിയാണ് രണ്ട് വശവും ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കണം എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാതെ ആയിപ്പോയി ഇതാ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഒരു നമ്മൾ താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റോപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഡെയിലി ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ സ്വീഡനിൽ നമ്മൾ പെൻഡൽടോക്ക് പോലത്തെ അതൊരു ട്രെയിനാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് അതിന് കയറിയ ശേഷം അതായത് ഓൺലൈനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ട്രെയിൻ പോയത് എന്തായാലും പക്ഷെ അങ്ങങ്ങ് ദൂരെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹാൽസ്റ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാൽസ്റ്റാറ്റ് തടാകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കരയിലാണ് ഈ മെട്ട് ഈ സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫെറിയിൽ വേണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഈ ടൗൺ ലേക്ക് ടൗൺ കാണാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അതാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഇതാ ഈ റോഡ് പോകുന്നത് ഫെറിയിലേക്കാണ് നം ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്കും കൂടെ അവിടെ ഇരുപത് യൂറോ മറ്റോ ആണ് ആയത് അവിടെ ക്യാഷ് ആയിരുന്നു കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ഒരാളുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ആ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കുന്ന ആൾ അവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഹാൾസ്റ്റാറ്റിൽ അപ്പുറത്ത് ടൗണിൽ എ ടി എം ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അവിടെ വച്ച് അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവർ ഐ ഡി തിരിച്ചു തന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു മലഞ്ചെരിവിലാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അടുക്കടുക്കായിട്ട് വീടുകളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ തടാകരയിൽ ബോട്ട് വന്നിരുന്ന സ്ഥലവും ഏറ്റവും മുകളിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡും ആണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡല്ല കാർ പാർക്കിങ്ങും ആണ് ബസ് വരുന്നത് ഇതിനിടയിലുള്ളൊരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർഫോളും കാണാം കൂടാതെ ഹാൽസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്താണ് ഓസ്ട്രിയയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ സോൾട്ട് മൈൻ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് നമുക്കൊരു കേബിൾ കാറിൽ പോകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇതാ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പറയണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏഷ്യൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് വാനില ഐസ്ക്രീം ആണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഈ പുള്ളി കണ്ട ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാൾസ്റ്റാറ്റ് ടൗൺ സ്ക്വയർ ചത്വരം ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈല് കുറേ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചെറിയ വഴികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് നടന്ന് നടന്ന് പോവാം ഇതൊരു വലിയ ഭയങ്കര ടൂ യൂറോപ്പിലെ തന്നെ വലിയൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ കിട്ടണോ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ വരുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും എയർ ബി എൻ ബി സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് രാവിലെ വന്ന് ഇവിടെ കണ്ട് വൈകുന്നേരം പോകുമായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ 
സാൽസ് ഗാമർ ഗുഡ് മലനിരകളുടെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഈ തടാകത്തിനും മലകൾക്കും ഇടയിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ലേക്ക് ടൗണാണ് ഹാൽസ്റ്റാറ്റ് ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റമ്പത് പേരോളം മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ വീടുകളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അപ്പോൾ ഇത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല എന്നർത്ഥം അവിടെ ഓൾറെഡി അവിടുത്തെ ആളുകൾ താമസമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലെത്താം റോഡ് വഴി ബസ്സിൽ നമ്മൾ താമസിച്ച സ്ഥലം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ബസ് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൂടാതെ ട്രെയിനിൽ കയറി ഈ ഫെറി വഴിയും എത്താം ഈ ഫെറി വഴി വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഹാൽസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ആ ലേക്ക് ടോൺ എന്നുള്ള സൗന്ദര്യം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ വഴികളാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും പല പല കൈ വഴികളായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പരിപാടി ബോട്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പക്ഷേ ഒറിജിനൽ അരയനങ്ങളെയും അരയന തോണികളും ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ഓവർ ടൂറിസം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹോൾസ്റ്റാറ്റ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങൾ മുഴുവനും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് കാരണം ഇത് ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ളൊരു പട്ടണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലോക്കൽസായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് പെരുമാറിയിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹോൾസ്റ്റാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയും ഒരു സിമത്തേരിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ അറിയാമല്ലോ യൂറോപ്പിലെ സിമത്തേരികളുടെ ഭംഗി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം പേരോളം വിസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ അത് ഇത്രയും ചെറിയൊരു പട്ടണത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം ലോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്ന് 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 ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വരെ നടന്നു മുകളിൽ കാർ പാർക്കിങ്ങും ബസ് സ്റ്റാൻഡും എല്ലാം പോയി കണ്ടു അവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബസ് പോലെ തന്നെ ഫെറിയും ആറ് മണി വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആറ് മണിയായപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഫെറിയിൽ കയറി നമ്മുടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ എയർ ബി എം ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ ഹാൾസ്റ്റാറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഐസ് കേവ്സിലേക്കും മാമോത്ത് കേവ്സിലേക്കുമാണ് ഐസ് ഏജിൽ ഉണ്ടായ കേവ്സാണ് രണ്ടും അപ്പോൾ ആ എപ്പിസോഡ് അടുത്ത ആഴ്ചയിടാം കേട്ടോ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവരും കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോട്ടെ ബൈ ബൈ